tervehdys tässä Mäkisen, mä olen Mäkisen Markku ja olen menossa tuonne Ammajavuorelle, mikä on tuossa vajaan 300 metrin päässä. On tämmöinen huhtikuun lopun aika, mikä on aivan ihana hetki mennä tuommoiseen ikimetsään. Siellä on, on tuota se kevään kääpälajisto niin pikkuhiljaa noussut esiin, koska osa lajeista tulee keväällä ja osa tulee sekä keväällä että syksyllä ja tietysti on monivuotisia mukana. Mielenkiintoista nähdä nyt taas, kun ensimmäistä kertaa tänä keväänä menee, että minkälaisia kääpiä on ehtinyt nousemaan jo esille, koska keväällä tulee osa lajeista ja sitten monet vasta syksyllä. Ja osa on sitten monivuotisia tietysti, että niitä löytyy ympäri vuodenkin. Ja samoin jäkäliä ja sammalia on mielenkiintoisia varmasti esillä. Että tuo putkilokasvipuolihan tulee varmaan vähän viiveellä tuommoiseen varjoisaan kuusikkoon, että kun ajattelee, että aurinkoisilla paikoilla alkaa kaikenlaisia kevätkasveja olemaan jo varhaisessa vaiheessa, niin tuolla on vähän tuommoinen varjoisampi, viileämpi kellariilmasto, missä sitten tulee, tulee se putkilokasvipuoli vähän viiveellä, mutta ne käävät monesti ovat hyvinkin mielenkiintoisia tässä huhtikuun loppupuolella. Ja vielä toukokuussakin, riippuu vähän lämpötiloista. Lähdemme tästä pikkuhiljaa katsomaan tuonne tuon karhulammen ohi, mikä tuossa vasemmalla puolella on ihan vajaa 50 metrin päässä. Että periaatteessa tämä loppupätkä on, ei ole vielä mitään ikimetsää, mutta tämä on ihan kuitenkin suojaansaa metsää tuonne. Nuo pienet hakkuaukot ja taimikot jäävät tuonne taakse. Joo, tässä on tällainen hieno paikka, missä puro putoaa noin parikymmentä metriä tuonne alaspäin. Näitä on hirveän vähän täällä Etelä-Suomessa tai Keski-Suomessakaan, että jostain Kainuun vaaroita saattaa löytyä tällaisia paikkoja enemmän. Tässä on vielä se erikoisuus, tämä on erittäin kivikkoista maastoa ja sen takia tuo puro on syönyt tuonne itselleen monia reittejä. Ja se kuljettaa hienosti ravinteita tuonne alas ja sitten se kerääntyy myöskin tuo vesi tuolla alempana. Kun liekopuita on paljon tuonne puroon kaatuneena, niin se kerääntyy tuollaiseksi vaahtopatiaksi, mistä sitten tuuli kuljettaa noita vaahtopisaroita tänne ylös. Vähän niin kuin täällä olisi pieniä vaaleanharmaita hyönteisiä paljon täällä ilmassa. Usein tämmöiseen rinteeseen syntyy nimenomaan sellaisia tuulia, missä se tuuli puhaltaa ylöspäin. Näin keväällä tuossa purossa on paljon vettä, mutta kesälläkin siinä on jonkin verran. Ainakin muutamassa huomassa. Eli tämä on ihan alkuperäinen luonnon puro. Tällä alueella on myös lähteitä, mutta en ole tuosta tuon puron alkupisteestä löytänyt semmoista varsinaista avolähdettä, mutta jossain tällä alueella kyllä lähteitä ilmiselvästi on. Oikein tämmöinen hieno mystinen paikka, mihin tuolta suunnalta tullessa niin usein kulkeessaan ajautuu.
Tässä on tällainen hieno vaarantunut laji nimeltään poimukääpä. Antrodia pulvinaskens on sen tieteellinen nimi. Se kasvaa yleensä haapamaapuilla. Joskus se voi löytyä kyllä raitamaapuilta tai pihlajiltakin, mutta useimmiten se kasvaa haapamaapuilla. Se on monivuotinen laji ja sillä ei ole varsinaisia lakkeja, vaikka tässä näyttää olevan tällaisia lakkeja, vaan se on sen reunusta. Usein selvästi alusta myötäisillä käävillä on semmoinen kapea reunus, ne eivät tee varsinaisia lakkeja. Ja tämä on semmoinen normaali ja paksumpi reunus ja se nimi poimukääpä tulee juuri siitä. Tämä on sellainen laji, minkä löytää vanhoista metsistä, joissa on suuria haapamaapuita. Ja välillä se voi kasvaa myös purojen varsilla, missä majavat ovat kaataneet suuria haapoja, joten se saattaa tulla semmoisiin majavan kaatamiin runkoihin. Tässä se nyt kasvaa tämmöisessä erässä suuressa haapamaapuussa, joka on monesta kohtaa murtunutkin. Tässäkin on yksi murtokohta. Ja tässä se kasvaa tämmöisellä kuorettomalla alueella. Yleensä se tuleekin semmoisiin kohtiin, mistä kuori on jollain tavalla irtoamassa, eli se kuuluu semmoiseen lajistoon. Ja koska se on monivuotinen, niin se kasvattaa pikkuhiljaa tätä kasvustoa sillä tavalla, että nämä, nämä tämmöinen yksittäinen poimu vastaa yhtä vuotta. Että tälläkin voisi tässä olla joku ehkä kymmenen vuotta ikää tällä kasvustolla. Että tässä antrodia suvussa, mihin tämä kuuluu, niin siinä on aika paljon semmoisia monivuotisia tai ainakin kaksivuotisia. On siinä toki yksivuotisiakin semmoisia, mitkä tulevat keväällä tai syksyllä, mutta tämä, tämä on tosiaan semmoinen, että varmaan sitten kymmenen vuotta tai enemmänkin voi kasvaa. Tässä on kaksi tällaista kohtuullisen suurta laikkua. Joskus se voi kasvattaa metrin puolentoistakin pituisen kasvuston ja sillä voi olla leveyttä joku pari 30 senttiä vähän sen puun rungon koosta riippuen. Tällä Samalla rungolla on myös muita hienoja lajeja, mutta tällä puolella näkyy tämä poimukääpä. Se tuoksi on tosi semmoinen ihana meden tuoksu. Ei ole ihana mädän tuoksu niin kuin joskus. Joissakin. Joissakin ihmisissä varsinkin. Oi, mitä on ihana väri. On taivaallisen näköinen. Jos mä olisin aina tiedetty, että mesipilikääpä on näin kaunis, niin en mä koskaan mitään muuta lajia kuvannutkaan. <tos> no täällä näkyy näitä tikanhakkaamia. Se on todennäköisesti etsinyt täältä koivumantokuoriaisia ja mahdollisesti jotain muitakin kovakuoriaisia. Todennäköisesti tässä on pohjantikka hakannut. Ei noiden nokan jälkeen perusteella sitä pysty päättelemään, mutta mitä yleensä on nähnyt, että pohjantikka tämmöisessä vanhassa metsässä, niin se kaivelee aika perusteellisesti pehmeitä koivupökkelöitä. Niin todennäköisesti tämä on pohjantikan tekosia. Ja kyllä se yllättävän hyvin pysyy kyllä pystyssä, vaikka siinä on tämmöistä ruskolahoa, mutta mikä on aika tuommoista haurasta, mutta sitten täällä on kyllä näitä puusäikeitä vielä välissä, että se, vaikka se olisi ihan ontto periaatteessa näkyisi läpi tuolta, niin silti se voi pysyä pystyssä. Ja tuohihan on sitkeä, että se pitää kyllä tuolta tyveltä sen. Ja eihän tässä, kun ei tässä lehtiä eikä oksia ole, niin ei siihen mikään vähäinenkään tuuli pääse ottamaan. Täällä ei tietysti paljon tuule täällä metsän sisuksissa niin voimapaikalla. Oi, oi, oi. Tässä on nyt teltta pystyssä tämmönen Sax Wolfskinin tämmönen kaksikerrosteltta. Levitettynä sellaiselle paikalle, mihin juuri yksi mahtuu nukkumaan. Jos tässä kaksi nukkuisi, tähän kyllä mahtuu kolmekin, mutta jos tässä kaksikin nukkuisi, niin pitäisi olla vähän enemmän tilaa. Tämä on täällä Ammajan vuorella yksi niistä paikoista, mihin näitä telttoja pystyy pystyttämään. Täällä on viekopuuta aika paljon maassa, mutta täällä on sammaleisia kohtia, tasaisempia kohtia. Eli täällä päällä on tällaisia, mutta tuolla alempana on hyvin kivikkoisia ja märempiä kohtia, niin siellä ei ehkä niinkään voi yöpyä. Ja tämä on muutenkin lämpimin kohta täällä 
viimeiset auringonsateet pystyy ottamaan vastaan ja sitten, sitten tuo pakkanen ei nouse tänne myöskään. Se on tähän aikaan vuodesta niin, että täällä ylempänä on varmasti ne lämpimimmät paikat. Ja sitten myöskin sen aamuauringon, joka sitten vastakkaiselta puolelta nousee, niin sen myöskin tavoittaa täältä aika hyvin. Hmm. Tettä on pystyssä, niin sitten voi syödä jotain tämmöistä. Tässä on hirveän yksinkertainen <laughs> askeettinen juustasämpylä. Tätä. Mutta kun on leiriytty, niin sen jälkeen voi ottaa ihan rauhassa nauttia olostaan. Tässä kun vähän nautiskelee tätä ravintoa, niin sitten voi lähteä kuljeskelemaan tuonne ihaniin laaksoihin, mitä täältä löytyy. Tässä on kolme semmoista aika syvääkin laaksoa, jotka päätyvät sitten tuonne suo-alueelle, mikä on tuolla, tuolla pohjoisen suunnalla. Siinä on pohjoisen ja luoteen suunnalla itse asiassa, niin siellä on sitten parikin lampea. Ja sitten se alue lähtee kaartumaan vähän eri suuntaan, mutta ihan valtavan paljon niitä laaksoja kyllä on oikein semmoisia, missä on kostea pienilmasto ja talvella niissä on jääpuikkojakin niissä seinämissä. Eli täällä on ne suurimmat korkeuserot ja tuo seuraava huippu tuolla luoteen suunnalla niin on, on se kaikkein korkein, mikä kaukaa katsottuna näyttää ihan joltain kainuun vaaralta. Koska rinne on kuusikkoinen, niin siihen tulee se vaikutelma. Eikä siinä itse asiassa kovinkaan paljon mitään avokalliota ole, niin senkin takia se näyttää. Vaikka täällä on kiveä paljon, niin tämä on tämmöisessä kuusikossa niin päässyt sammaloitumaan paljon. Että tässä on näistä ihanista peikkokivistä on tullut oikein sammaleisia. Tässä kun nyt alkaa valo vähän vähenemään, niin alkaa se syvempikin todellisuus tulla tästä esiin. Enemmän ja enemmän. Toki tällaisessa hyvässä metsässä sen havaitsee jo päivällä, mutta sitten vielä kun ei pysty noihin aineellisiin yksityiskohtiin niin paljon kiinnittämään huomiota, niin sitten entistä enemmän se väreilee se syvempi todellisuus tässä läsnä olevana. No tietysti kaikkein vaikuttavimpia luontohavaintoja ovat nuo lajilöydöt, kun täällä on noita hienoja lajeja, mutta tietysti Kyllähän niin kuin henkimaailmakokemuksia on voimakkaita myös, että monesti semmoinen joku lajilöytökin tulee, niin sitten se pysäyttää se henkimaailma siihen, koska se on läsnä silloin, että sehän sen loppujen lopuksi näyttää sen. Mutta että kyllä täältä niin paljon niitä hienoja lajeja on löytynyt ja sitten joskus lähtee tänne kiertämään niin kokonaisen päivänkin, niin sitten ei loppujen lopuksi mene kuin joku muutama sata metriä, että se osoittaa sen, että se on niin hieno, että kun pitää jokaisen maapuun alle kurkistaa ja niitä todella riittää täällä. Ja sitten tietysti onhan täällä ollut niitä marjaretkiä, joita tuolla on ihan hyvin tuolla, tuolla alempana sitten. Täällä ei ole tullut kerätyksi, suppilovahveroita on tullut kerätyksi täältä, mutta, mutta kyllä ne lajilöydöt ehdottomasti, että kun täällä on sekä hienoa kuusimaa puuta että sitten noita isoja haapoja, että niistähän ne nyt ne kaikkein erikoisimmat ovat löytyneet noista haavoista, mutta toisaalta tätä kuusta on niin paljon, että jos haluaisi jokaisen liekopuun alle katsoa, niin sitten se edellyttäisi kyllä sen, että on täällä viikon verran ja sillä lailla, että lähtee aamusta pitää jo tutkimaan, koska sitä mä olen siitäkin tutkinut, että jos mä voin tehdä kolmen neljän tunnin hoidon, niin sitten periaatteessa kolme neljä tuntia pystyy intensiivisesti tutkimaan noita puita, että sitten se alkaa herpaantumaan, jos ei vaikka, ja sitten jos menet syömään vielä välillä jotain, niin sen jälkeen herpaantuu entistä enemmän. Että se intensiteetti katoaa, mutta niin kuin tästä ympäristöstä hyvin näkeekin, niin jo tässäkin, eikä tämä ole edes runsas maapuisin kohta, niin tässä on todella paljon tätä. Ja sitten vaan osa on näkyvissä sitten täällä Sammalikon povessa on myös. Ja sitten tuolla kun alkaa noita notkelmia, olevan kosteita notkelmia, niin ja sitten kun tuonne lähtee kulkemaan, niin ei oikeastaan tiedä, meneekö alas vai ylöspäin, mihin sitä haluaa mennä. Joskus vetää se notkelma tietysti, siellä on todennäköisempää löytää jotain erikoista, mutta sitten voisikin mennä jotain muuta reittiä, jota ei yleensä mene, niin sieltä saattaa löytyä jotain. No metsänpeitto on se, kun alkaa menemään sinne syvempään todellisuuteen, mikä on tämän kaiken aineellisen takana. Eli se on, se on semmoinen energeettinen todellisuus, missä kaikki luodaan. 
Et se on tavallaan jatkuvasti läsnä, mutta sitten mitä syvemmälle sinne sukeltaa, niin sen enemmän tämä kaikki muuttuu laajemmaksi ja ikiaikaisemmaksi. Eli tässä pintatasolla on kuitenkin sitä semmoista, jolla on jokinlainen rajallinen ikä olemassa, mutta sitten kun mennään sen syvemmälle tasolla, niin siellä se on kaikki energiatasolla ikuisesti olemassa. Siellä ovat ne luonnonhenget ja myöskin kaikki, mikä tällä paikalla ikinä on ollut, niin se on olemassa siellä. Että sitten siellä voit sukeltaa yhtä lailla jonnekin menneisyyteen, kun periaatteessa kokea jotain tulevaisuudestakin. Ja mitä luonnontilaisempi ympäristö, sen lähempänä pintaa se on, koska se ikiaikaisuus on tullut siihen myöskin siihen aineeseen. Metsän peitossa on sitten erilaisia tasoja. Se ensimmäinen taso on oikeastaan se semmoinen pysäyttävä. Että sä alat kokemaan sen paikan jotenkin laajemmin, syvemmin ja aistit herkistyvät siinä. Näet, kuulet, haistat, maistat eri tavalla asioita. Ja sitten oikeastaan se toinen taso on se, missä sitten alkaa tulemaan esiin siitä luonnonhenkiä tai energioita voimakkaammin, energioita väreinä. Ja sitten se kolmas taso. Jos nyt näin karkeasti se jakaa, niin kolmas taso on sitten se, että sulautuu itse niin voimakkaasti sinne metsän peittoon, että on siellä syvemmällä tasolla niin voimakkaasti, että joku, joka kulkee vaikka ohitsesi sillä aineellisella tasolla, niin ei näe eikä aisti sinua. Et sitten tietenkin, jos on itsekin päässyt syventymään sinne metsän peittoon, niin varmaan pääsee myöskin jollain tavalla aistimaan sinut sieltä, mutta, mutta sillä tavalla se on. Ja useimmilla reissuilla, kun sinne metsän peittoon menee, niin ainakin sille kakkostasolle pääsee, mutta sitten hyvin usein kuitenkin sille kolmostasollekin. Ja sieltä ei oikeastaan haluaisi tulla pois, koska siellä on se rauha ja harmonia vuoden ajasta riippumatta. Oikeastaan siellä on aina sama vuoden aika. En osaa sanoa, mikä se on se vuoden aika, mutta siellä on aina sama olotila. On sitten kesä, talvi, syksy, kevät aineellisessa olomuodossa. Niin. Siellä on aina se syvä rauha, ikiaikaisuus, ajattomuus, äärettömyys. Tässä on tällainen aivan valtava maapuu, sammaloitunut kuusi. Eräs varmaan suurimmista maapuista, mitä koko tällä alueella löytyy. Tässä on todella syvä rotko, mikä laskee tuonne alas laaksoon. Ehkä tämä on kaikkein syvin näistä rotkoista, mitä löytyy. Tämä on oikein semmoinen todella mystinen paikka, hyvä pienilmasto. Vielä on jäljellä vähän luntakin tuolla. Ollaan tässä ihan huhtikuun lopussa ja muualta se on sulanut, mutta tuolla se on noissa onkaloissa säilynyt. Tässä on pohjalla sammaloitunut kivikko, mihin näitä runkoja on kaatunut. Ja tämmöisiä valtavia juurakoita, mistä maaenergia pääsee pursuamaan tänne. Näissä voi löytyä ihan minkälaista lajistoa tahansa. Vaikka täällä on ehtinyt koluamaan varmaan parikymmentä kertaa nyt näille suunnille muutettua, niin ei näitä kuitenkaan ole perusteellisesti tutkinut. Tämäkin on niin suuri kuusen runko, että mahtuisin tuolta alta ryömimään. Ja täällä tämmöisessä ilmastossa, niin se sammalkerros tulee todella paksuksi. Ja tässäkin se on, vaikea sanoa kuinka kauan tämä runko on tässä maassa ollut, mutta tässä on yhtä paksu sammalkerros kuin tuolla maassa. Ja täällä juurakossa. Hyvin hieno, mystinen paikka. Täällä on muitakin näitä laaksoja, mutta tämä on sellainen, mikä menee syvänä rotkona tuonne alas asti. Tämmöisissä juurakoissa toisinaan kasvaa semmoista hyvin erikoista sammalta, minkä nimi on aarnisammal. Siinä on semmoinen erikoinen ominaisuus, että sen alkeisrihmasto, se hentoosa, mistä se lähtee kasvuun, niin on semmoinen, että se pystyy taittamaan tuhannesosan normaalista päivänvalosta. Eli hyvin hämärissä olosuhteissakin niin se pystyy poimimaan sen riittävän valon siihen kasvuun. Ja Siinä on semmoisia soluja, että kun ne taittavat sitä valoja, niin se heijastuu semmoisena vihertävänä smaragdihohteena sieltä. Että ihan kun siellä olisi pieniä jalokiviä tuolla 
juurakon onkaloissa. Ja se kasvaa paitsi näissä juurakon onkaloissa myöskin kallioseinämien raoissa. Niissä se on ehkä helpompi havaita, mutta täälläkin tämmöisissä pienissä onkaloissa, mitä menee tuonne syvälle tuollaiseen maata sisältävään juurakkoon, niin siellä on niitä. Todennäköisesti tässäkin on ja monissa muissa juurakoissa. Se on tämmöinen silmällä pidettävä harvinainen sammanlaji, joka osoittaa myöskin silloin, kun se metsäympäristössä kasvaa, niin metsän luonnontilaisuutta. Se on todella hieno tämmöinen mystinen laji. Ei yhtään ihmettele, että sille on annettu tämmöinen nimi kuin Aarni Sammal, koska metsissä palavat aarnivalkeat. Myöskin mesisenne rihmasto on semmoinen, mikä synnyttää aarnivalkea. Siinä taas on kysymys samasta ilmiöstä kuin kiiltomatojen loisteessa, eli niiden soluissa oleva luciferini ensyymi pilkkoutuu. Kiiltomadoilla se on, on naaraiden houkuttelua. Ne houkuttavat niitä lentämällä paikalle saapuvia koiraita, mutta mesisienen rihmaston hohteessa se on vähän mystisempi, mitä ne todellisuudessa sinne houkuttelevat. Ja sitten vielä kansanperinteessäkin on tuttu tämä luonnonhenkimaailmaan sitoutuva aarnivalkea, missä sitten yhden teorian mukaan luonnonhenget polttavat raha-aarteistaan ruostetta pois ja silloin syntyy aarnivalkea, mutta sitten omatkin kokemukset sellaisesta aarnivalkeasta liittyvät siihen, että jonkinlainen metsän haltija polttaa merkkituliaan luonnossa. Ja usein nämä tämmöiset luonnontilaiset metsät, missä on paljon maapuuta, voi olla tällaisia kalliojyrkänteitä, suuria siirtolohkareita, ovat sellaisia paikkoja, missä sitten löytyy myöskin näitä luonnollisia aarnivalkean synnyttäjiä, aineellisella tasolla olevia aarnivalkean synnyttäjiä. Eli yhtäaikaisesti tämmöisen aarnisammalle loisteen kanssa voi palaa semmoinen luonnonhenkimaailman merkki tuli. Tai yhdessä sen mesisienen rihmaston hohteen kanssa voi palaa luonnonhenkimaailman merkki tuli. Tai kiiltomato kujal lähellä voi olla luonnonhenkien merkki tuli. Ja aarni on luonnon metsän haltia. Se on tämmöinen vanha haltia olento. Ennen puhuttiin jumalista, mutta niillä on oikeastaan tarkoitettu haltioita. Ja haltijathan ovat siinä Jumalan asemassa täällä luonnossa, eli ne luovat uusia elämän muotoja. Ne ovat luomassa siellä hengen tasolla aineellista. Juuri siellä metsänpeiton todellisuudessa luodaan aineellinen. Ja tämmöinen suuri juurakko, ne kaikki monet juurakot, mitä tällä paikalla on, liittyvät esimerkiksi maaenergiaan, maahisiin. Jos tällaista juurakkoa katsoo, niin Semmoinenkin, joka ei ole nähnyt luonnonhenkiä tai edes kuvitellut sellaisia, niin kun hän katsoo tällaista juurakkoa aikansa tässä pikkuhiljaa illan hämärtyessä, niin voi hyvin kuvitella, että se on jotain muuta kuin miksi sen päivällä kuvittelisi. Ja tällä lailla, kun ne monet juuren osat, paksut juuret ja Ihan tällaiset hiusjuuret, mitä täällä on, niin kun ne tulevat esiin, niin tämä on todella koristeellinen. Ja pikkuhiljaa se tässä ajan kuluessa rapautuu tämä maa pois tästä. Ja ne monet hiusjuuret ja puun sormet tulevat täältä esiin. Tässä on tällainen hieno kokonaisuus, missä on paljon maapuuta ja myöskin melkoisesti siirtolohkareita. Maapuut ovat jääneet kaatuessaan osittain siirtolohkareiden päälle. Tähän tulee hyvin monenlaisia elementtejä. Maapuita on monessa kerroksessa. Tässä on tällainen todella tyypillinen, kunnollinen vanhan metsän kohde. Oikea aarnio, joka on tällä tavalla korkealla. Me olemme nyt melkein korkeimmalla kohtaa tätä aluetta. Tuolta sitten, tuolta ihan äärimmäisestä paikasta, niin siellä on jopa pieni paljas silokallio, mistä sitten on hyvät näköalat. Eli se muistuttaa jotain Kainuun vaaroja siinäkin mielessä. Tässä on todella hienosti näitä juurakoita pystyssä. 
hyvin monenlaisia juurakoita. Tällaisiin siirtolohkareen koloihin on mukava välillä ahtautua. Tuntea se energia, mikä näistä kivistä itseen virtaa. Vuoden näykyjen vaihteluhan näitä pikkuhiljaa täällä halkoo. Ja sitten luonnonhenki tietysti vaikuttavat siihen, että minkälaisiksi ne rapautuvat, mitä kaikkia muotoja näistä kivistä tulee esiin. Tuleeko jokin eläinhahmo tai jokin muu niistä esiin. Tällä paikalla tuntuu olevan paljon näitä, missä missä lohkareita on halkeillut ja sitten niitä on jäänyt toistensa lomaan. Aikoinaan jääkausi, kun se on tästä yli mennyt luode kaakkosuuntaisesti, niin se on hionut näitä ja jättänyt viimeksi jäätikön pohjasta tänne. Samoin tuolla alempana löytyy monenlaisia syviä onkaloita ja luolia. Se tuo tänne oman voimakkaan elementtinsä, mikä tasamaalta tietysti puuttuu. Jollain tavalla Luolat, jyrkänteet, siirtolohkareet ovat hirveä olennainen osa suomalaista metsäluontoa. Ne kuuluvat vanhoihin metsiin. Ne ovat sitä kaikkein vanhinta elementtiä, koska kivihän on sillä lailla kaikkein ikiaikaisin, että puut elävät tai ovat pystyssä satoja vuosia maapuuna. Sitten voivat olla periaatteessa myös vielä satoja vuosia näkyvissä, mutta kivethän voivat pysyä kasassa tämmöiset siirtolohkareetkin, niin nehän voivat pysyä tuhansia tai kymmeniä tuhansia vuosia. Nyt olen tässä Ammajavuoren huipulla kevät yön pikkuhiljaa hiipiessä maisemaan. Kauniit sinivialotit pilvet tuolla ja sen verran punerustakin, että voi puhua iltaruskosta. Huomenna on odotettavissa kaunis päivä. Täältä on ihana ihastella maisemaa tällaisen metsäläisikin, joka haluaa yleensä uppoutua tuonne syvälle metsänpeittoon. Niin tällaiselta pieneltä laelta on mukava käydä ihastelemassa maisemaa. Ei ole turhan näkyvillä. Tässä ei ole oikeastaan kuin muutama neljän kohta tätä huippua. Sinänsä hirveän poikkeuksellinen erikoinen ympäristö. Joka puolella ympärillä levittäytyy runsaasti maapuuta sisältävä vanha aarnia. Voisiko enää elämältä enempää toivoa? Kaikkina vuoden aikoina tämä on jotain ihan ainutlaatuista ja ihanaa. Mutta tämä on nyt ensimmäinen kerta, kun olen tällä alueella yöpymässä. Sekin on mielenkiintoista, mitä tulevana yönä tapahtuu, millaisia energeettisiä kokemuksia tulee, millaisia ääniä maisemasta kuuluu. Pimeys on hiipinyt tänne Arnion metsään ja olemme enemmän kuulohaju tuntoaistin varassa. Äsken tuossa lensi aivan läheltä viirupöllä. Se tekee öistä kierrostaan, kevät kierrostaan omalla reviirillään. Jostain tuolta kaukaa kuului myös kuikan huutelu. Muuten yö on hiljainen. Lämpötila on pudonnut jonnekin aika lähelle nollaa. Tässä pimeydessä on energiaa paljon ja tuntuu siltä, että metsänpeiton kakkostaso on saavuttanut. Kaikkialla tuolla ympärillä puiden varjoissa väreilee energiaa. Tuntuu siltä kuin 
se energia koskettaisi joka puolelta pehmeästi. Ilmassa on keijuja. Ja jalkojen alta tuntuu hyvin voimakas maa-energia. Takanani tunnen suuren kuusen energiakentän. Lepään siihen. Energiapolkuja avautuu tuonne ympärille, kun katselen vähän joka suuntaan. Taivaalla loistavat lukemattomat tähdet ja yksittäinen satelliitti liikkui yläpuolelta. Olen jossain siellä, missä olen ollut satoja tuhansia kertoja tullut sinne eri suunnilta, mutta olen siinä samassa paikassa. Samassa äärettömyydessä. Se metsänpeitto on täällä metsässä ja se on yhtä aikaa sisällä, niin se on minussa. Niin se tapahtuu kaikille, jotka sen kokevat. Metsä kasvaa heihin sisään ja he ovat osa metsää. Se seuraa iäti matkassa kutsuu sinne takaisin. No niin, tämä on nyt se omalla tavallaan ihana hetki maata täällä teltassa makuupussiin kääriytyneen. On sen verran raukea olo, että voi olla, ettei Kovinkaan kauaa kuuntele mitään metsän ääniä. Aina välillä vahvasti energisoituneena saattaa olla niin, että kuulee jokaisen rasahduksen hyvinkin kaukaa, jopa kilometrin päästä. Kuulee etäisen puron solinan. Tännekin voisi kuulua tuo puro, mikä putouksittain putoaa tuonne ammajan, ammajan lampeen. Samoin tuoksut voimistuvat. Näin keväällä on se... Maan ja maatuvien lehtien tuoksu jonkin verran. Syksyllä olisi voimakkaasti sienten tuoksuja, mutta tähän aikaan vuodesta ei niinkään ole sitä. Tässä muutama elämän ajatus pyörii päässä. Kelaa pikakelauksella elämänsä vauvasta tähän hetkeen ja takaisin ja takaisin. Muutamat pääkohdat välähtävät mielessä. Ja sitä miettii, mitä tulevat vuodet tuovat tullessaan ja mitä huominen tuo tullessaan. Miten ihanaa onkaan taas nukkua ja uudelleen herätä tässä ikimetsässä. Ensimmäistä kertaa tässä ikimetsässä, mutta ties monettako tuhannetta kertaa jossain hyvässä metsässä. Metsäyö on takana ja tässä ihastelen tätä omaa teltan alustaa, että 
Ei siitä kovin paljon jälkiä jää, kun yksin tässä nukkuu. Vähän niin kuin jokin hirvi olisi siinä maannut. Tällainen hyvä kerrossammalikko oli alla, niin siihen jää vaan pieni painauma, joka sitten palautuu siinä muutamassa viikossa lähes entiselleen. Oli muutenkin ihana aamu herätä, tämmöinen aurinkoinen aamu, ja sitten kun nousin, niin jostain tuolta kädelleni lennähti Ahopirkko, eli mikä on vanhalta nimeltä 22.pirkko. Sillä on suurin piirtein 22 pistettä. Niin, tulee heti mieleen sitten että numerologisesti ajatella, mitä se 22 on. Jotain se varmaan tarkoittaa, jotain symboliikkaa siinä oli. Jotenkin nyt tuntuu, että yöllähän varmaan oltiin pakkasen puolella. Saattoi olla jonkin verran miinusta. Ei kovin paljon tietysti, tämä on sen verran ylhäällä täällä, että tuolla alempana laaksossa varmaan voi olla... Jotain jääriitettäkin, mutta täällä on sen verran kuiva paikka ylhäällä, että täällä ei sitä niin paljon huomaa. Mutta siinähän yöllä myöskin lensi tuosta viirupöllöä ihan läheltä. Se oli myöskin aika mystinen ilmiö, että se oli jollain ihan lähipuun oksalla varmaan siinä ja lähti sitten pitkälle kierrokselleen. Ensin se puhkui huhuille tuolla vähän kauempana ja sitten se tuli tuohon lähelle ja lensi kauemmaksi. Samoin kuikka oli äänessä. Eli tämmöiset metsän mystiset linnut äänessä, niin se antaa sen oman ihanan tunnelmansa, äänimaisemansa tähän kaikkeen. Tämä oli, kun oli ensimmäinen yö täällä Ammajan vuorella, niin ei varmasti jää kyllä viimeiseksi yöksi. Tämä on semmoinen ehdottoman hyvä paikka. Nyt on täynnä energiaa. Tuntuu, että se metsä on sisällä. Niin, ja nythän on vapun aatto. Ollaan vielä sellaisessa hetkessä. Ehkä tässä on oma symboliikkansa. Vappuhan oli kuitenkin tämmöinen vanha noitajuhla. Vikkakulttuurissa beltaneksi sanottiin sitä, mutta että muutenkin sitä vappua on vietetty noitajuhlana. Se on sitten myöhemmin siirretty pääsiäiseen kristillisen perinteen kautta, mutta vappuhan se oli, että sillä lailla on, eletään myös maagista aikaa ja Onhan tämä ammajavuori eräänlainen kyöpelivuori. Mä koen, että täällä on oikein semmoinen henkinen paikka. Niin, ehkäpä se ammaja tarkoittaakin kyöpeliä. Ehkä sillä onkin joku tällainen haltia henkimerkitys. Pitäisi selvittää sen etymologiaa. Tässä on tämmöinen hieno riippunaava kasvusto. Sen tieteellinen nimi oli aiemmin Usnea Filipendula. Filipendula kuvasi sitä, että se on tämmöinen laajasti roikkuva ja tuulessa heiluva parta. Mutta sitten se on nykyään vanhalla nimenä Dasupokka, mitä en osaa sanoa, mistä se tulee. Mutta näin hienon riippunaavan äärellä tulee mieleen, että jospa joskus löytäisi myöskin Suomesta kadonneeksi luokiteltua rihmanaavaa, mikä muistuttaa semmoista pitkää, jopa kolme metristä joulukuusen koristetta. Tässä alkaa ajattelemaan, että voisiko se olla, mutta kun katsoo tänne ylös, niin huomaa semmoisen laajemman kiinnityskohdan, mikä on tyypillistä sitten riippunaavalle, mutta tämäkin voi olla joskus metrin pituista. Erilaiset naavat ja lupot, niin nehän indikoivat puhdasta ilmaa. Ja tämmöisessä pienilmastoltaan kosteassa vanhassa metsässä, korven laidassa vielä tässä kohdassa, niin on todella hyvä pienilmasto ja varmasti puhdas ilma. Eli siinäkin mielessä niin tämmöiset naavat ja lupot, ne kuuluvat myöskin vanhoihin metsiin ja, ja semmoisiin metsiin, missä on erikokoisia puita, erilaisia kuivuneita oksia, mihin niiden on hyvä kiinnittyä. Nimittäin kaikkein mieluiten tämmöiset naavat ja lupot ottavat kasvualustakseen semmoisen kuivuneen oksan, kun nehän eivät ota siitä oksasta eivätkä rungosta mitään ravinteita, vaan ne ottavat sademelen mukana kaikki ravinteensa. Niiden on vaan helpompi kiinnittyä tällaisiin röpölöisiin, keloutuneisiin vanhoihin oksiin. Tämä on oikeastaan varmaan pieni ilmastoltaan 
parhaimpia kohtia tässä tämän Rotkolaakson loppupäässä täällä Korven reunassa. Ja täällä on muutenkin tällä koko alueella, mikä on näin jyrkkäpiirteistä vaihtelevaa, niin täällä on todella hyviä kohteita myöskin näille naavoille ja lupoille. Ja sitten sen tyyppisille lajeille kuin joku raidan keuhkojäkälä, mitä sitten löytyy myös jonkin verran täältä. Joo, tässä on todella harvinainen laji tuossa kallioseinämässä nimeltään rotkoluppo. Sen nimi Pryoria picolor viittaa siihen, että se on kaksivärinen, mikä on tietysti aika harvinaista naavoilla tai lupoilla. Yleensä se on jotain kellertä tai ruskean tai mustan tai harmaan sävyä. Mutta tuossa on tuollaista vihertävää väriä ja sitten vaaleampia laikkuja siellä seassa. Se tosiaan kasvaa tämmöisillä jyrkillä kallioseinämillä yleensä vanhan metsän sisällä. Että sitä on eniten ehkä Kuusamon seudulla, mutta joissain rotkolaaksoissa myös etelämpänä. Mutta tosiaan tältä paikalta sitä ei ole aiemmin löydetty, että tämä on sillä lailla todella hieno löytö ja mahtavaa löytää se juuri tästä rotkosta. Todennäköisesti se saattaa kasvaa jossain muussakin paikassa täällä, mutta, mutta tässä sitä on tämmöinen ehkä reilun parinkymmenen sentin pituinen kasvusto tuossa kalliohalkeamassa. Nämä ovat juuri sellaisia kalliohalkeamia, missä sitten tuolla syvemmällä voi kasvaa myös sitä aarnisammalta, joka siellä vihreällä smaragdeida hohtelee hämärässä. Mutta tosiaan niin tulipa mahtava aamun avaus tähän päivään taas, että pystyy löytämään tällaisen uuden lajin, mitä on itse asiassa aika läheltä katsottavakin, että sen voi huomata. Se ei ole kovin suuri kokoinen, se on, tuossakin on vaan tuollaisia maksimissaan 10 sentin pituisia partoja, mutta ehkä se voi parikymmentä senttiseksi kasvaa sopivassa kohdassa, mutta tuommoinen vähän niin kuin kätkeytyvyys on sille tyypillistä, kun osa naavoista ja lupoista niin on semmoiset, että ne ovat selkeästi esillä jossain, mutta tämä piiloutuu ja hakee ehkä sillä lailla vielä sieltä pienestä habitaatista semmoisen sopivan kohdan itselleen. Ruostekääpä on todella hieno vanhan metsän indikaattori, että kun ruostekääpää löytää, niin sitten voi kuvitella, että siinä metsässä on monenlaisia luontoarvoja. Se on sillä lailla ensimmäistä lajien joukossa, jotka tulevat, koska se tulee semmoisiin pari kolme vuotta sitten kaatuneisiin runkoihin jo ja sitten jatkaa siinä lahottamista jotain kymmenkunta vuotta. Et sitten kun se alkaa olemaan riittävän pehmeä se runko, niin sitten ruostekääpä katoaa. Ja sitten ruostekäypää seurailee monia hienoja lajeja, kuten lumokääpä, punakarakääpä ja sellaisia, jotka kasvavat sitten ihan tähän ruostekäyvän pinnalle. Tässä näkyy hyvin monessa vaiheessa sitä ruostekääpää. Tässä on tuoreempaa kasvustoa ja sitten tämmöisiä hyvin tumman punaisiksi ja melkein mustiksi menneitä osia. Ja tässä on jopa sellaista erikoisuutta, että kun ruostekääpää on muuten alusta myötäinen laji, niin sitten tässä näkyy joissakin, kun kuoren kappaleita on pystyssä, niin niihin on kasvanut sillä tavalla sitä ruostekäävää, että näyttää kuin siinä olisi lakki sillä ruostekäävällä, vaikka se ei oikeasti ole mikään lakki. Mutta ruostekäävä voi vallata tämmöisen kaatuneen kuusen rungon niin metrien matkalta, niin kuin se on tässäkin tehnyt, saattaa olla viiden metrin matkalla sitä tuossa. Että se on tosiaan niin, sanoisin, että aina kun ruostekäävää löytyy, niin Metsä pitäisi ehdottomasti suojella, että jos nyt tällä tavalla sitten arvotetaan, että, että on talousmetsiä ja, ja suojeltavia luonnonmetsiä, niin minusta ruostekääpä olisi semmoinen indikaattori, että kun sitä löytyy, niin se tietty alue sitten kyllä ehdottomasti pitäisi jo suoraan suojella, koska kaikissa niissä paikoissa, missä ruostekääpä olen nähnyt, niin kyllä sieltä sitten tarkemmalla pöyhinnällä löytyy myös monia muita lajeja, mutta, mutta nykyään se arvottaminen tehdään tietysti Useampien lajien perusteella lasketaan pisteitä, mutta, mutta ruostekääpä on sillä lailla hyvä, että se ei kyllä talousmetsiin tule, 
Tietysti talousmetsien sisällä voi olla joskus kohtia, mitkä ovat vähän luonnontilaisempia, niin sellaisissa se esiintyy, mutta jos sitä metsää on pahemmin harvennettu, niin ei se pienilmasto enää riitä ruostekäyvälle. Eritoten sen vuoksi, että se tulee tällaisiin vähän kuivempiin runkoihin, mitkä ovat maasta koholla, eli se ei saa sieltä maaperästäkään sitä kosteutta paljon. Tässä on takanani ja vierelläni todella hieno pienten kuusten muodostama kokonaisuus. Ne ovat kasvaneet lahoneiden kuuserunkojen päälle, eli tässä näkee tämän luonnon kierron. Ei ole kuolemaa, vaan elämä jatkuu suoraan edellisestä maatuvasta osasta. Tämä on myös energeettisesti semmoinen tonttupaikka. Tontuthan ovat tekemisissä aineen kierron kanssa ja sienimaailman kanssa. Ja tässä samalla niin voisin vähän kertoa siitä, mikä merkitys esimerkiksi käävillä on luonnon kierrossa. Nehän ovat hyvin tehokkaita lahottajia, niiden rihmasto kulkee puumateriaalissa ja saa sen hajoamaan hetki hetkeltä. Siinä on niitä ensimmäisen asteen lahottajia, jotka tulevat nopeasti puuhun ja osa tulee jo pystypuihin. Mutta sitten niissä maapuissa on paljon enemmän lajeja ja niitä on sitten ihan siihen pehmeään puurakenteeseen asti. Joskin ne viimeiset lahottajat usein ovat jotain muita sieniryhmiä edustavia kuin varsinaisia kääpiä, mutta kääväkkäitä sinänsä. Eli jotain semmoisia hyvin hentoja orvakkalajeja, esimerkiksi vaaleita, vähän homerihmastomaisia saattaa olla siellä seassa. Mutta niin tällaisella paikalla tosiaan voi hyvinkin nähdä niitä tonttuja. Koska ne ilmaantuvat semmoisissa muodoissa, mikä on meidän helpompi ottaa vastaan, että se nähdään, nähdään semmoisena perinteisempänä ihanana hiippalakkina, niin, niin se, on, se on juuri se, mikä, mikä on helppo ottaa vastaan ihmismielellä. Ja eläimet näkevät tontut vähän erilaisina, niille ne ilmestyvät eläinhahmoisina myös. Ja, ja tuota, sen takia, koska ne ovat energiamaailmaa, ne pystyvät muokkaamaan sitä hahmoa, näyttäytymään sellaisessa muodossa, mikä on helpommin vastaanotettavissa. Ja tosiaan niin tässä nämä pienet kuuset ovat sitten seurausta siitä tonttumaailman toiminnasta, siitä aineen kierrosta, mikä sitten konkreettisella tasolla toteutuu siinä sienirihmastossa ja kaikissa muissa osasissa, jotka ovat mukana siinä hajotustoiminnassa. Ja siitä seuraa sitten uutta elämää, uusia tuottajia, uusia yhteyttäviä kasveja. Sellainen on aineen kierto, sellainen on tonttuenergian vaikutus maailmaan.